Hi, hello friends. I am Ungal Divya Bharati. This is your channel Basic to Pro Tamil. In this video, we will see the University BSc CS BCA Lab. Linux and Shell Programming Lab ला वंदते नम्मर ten programs रखे आदला first three programs वंदते already video पोट रखे ये परिमाणिंग रखे कुड़िया seven programs उ पाक पोरों so fourth program पाकलाम fourth program write a shell script for displaying current date username file listing and directories by getting user choice problem ने ना user की तरंदे नम्मर choice get पानी current date username files current directory ல இருக்க கூடிய files அப்புறம் current directory ல இருக்க கூடிய directories அதாவது folders வந்துட்டு நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் சோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் डायरेक्ट अकॉर्डिंग पे रहना फर्स्ट वन देते नमँ वाइल्ड लूप यूज़ पना पोरो वाइल्ड लूप ये देखा यूज़ पन रोब डिन पातिंग आप डिना यूज़र की टेन नमँ चॉइस डिस्प्ले पना पोरो यूज़र वन देते पोदून सोल्टा वरी को आधा दी एक्सिट कुड़कर वरी को नमँ आँगल के आइट्रेट पनी टेर कुनो नम so, we have four options mainly. First, display current data, then display current username. Third, list files in current directory. Fourth, list directories in the current directory. Fifth, we have to exit. We have to display the choice of the user. So, while, true, do, then the echo statement. We have to get the choice of the user. If you click on the user, we have to click on the number. We have to pass the number in the switch statement. So, we have to pass the number in the switch case statement. So, we have to pass the number in the switch case statement. So, if you look at the choice, enter your choice and read the choice. We pass the choice variable in the case statement. So, case dollar choice in. So, we pass the coding options in the options. What is the first option? Display current date. If we use current date, we use current date. So, we use current date. So, we use first switch statement. Echo current date. डॉलर साइन डेट अब दिंगे रह कमन करते क्ला एक्स्ट्रा वो और एको करते क्ला एना नम्बर डिस्प्ले पन बोल दो और लाइंस विट्टे वंदे टू प्रिंट आपो नम्बर पाक करते वंदे टू आउटपुट क्लियर आ रखो सो आधे का आधा और एको स्टेटमेंट फाइनल आ करो सेकेंड ऑप्शन पतिंग ना यूजर नेम करंटली यूजर नेम यारे अब निगर तो प्रिंट पानो नॉलेज सो आदि को हु एम आई अब निगर कमेंट वंदे तो नम यूज़ पाने क्ला सो एको करंट यूजर नेम हु एम आई थर्ड ऑप्शन वंदे तो ये ने ना फाइल्स वंदे तो करंट डायरेक्टरी ले ये रखो आदि वंदे तो नम डिस्प्ले पानो अब डिंग रफ़ा वन देते नमक ग्रिप कमांड वन देते यूज़ पालो सो पाइपलाइन सिंबल ग्रिप आदि कपर ओरे एक्सपोनेंशियल सिंबल कुड़कनो सो इन सिंबल पतिंग ना इन द माध्यम दिदा ये रुको इन द सिंबल वन देते नमक कुड़तनो इधे तक आगे अपनी ना ग्रिप कमांड ला वन देते पैटर्न मैच पन्दर तक आगे इन द सिंबल यूज़ पा� so, exponentiation symbol is called hyphen. This is called double quotes. So, now we have to display the files and that we have to display. Okay, so the fourth option is to display the directories. In the current directory, we have to display the folders and that we have to display. So, echo directories in the current directory, ls hyphen l, same as the command. But we have to match the matching pattern in the grip. Exponentiation symbol, कोड अवे D अपडेन कोड करो, ऐना directory match पानो, only directories मटो display पानो अपडेन अर्थ कागन ना मेद कोड करो, so fifth option ना ना मे exit कोड तो कॉल या, so आध कागन ना मे exit अपडेन गरा command वंदे टे ना मे कोड करो, so echo exiting print पानी टे exit अपडेन गरा command वंदे कोड तरंगा, आध कपरा वंदे टे suppose user इंदा values तावेरे वैरे दा values कोड तांगा अपडेन ना आध invalid choice अपडेन गरा दा ना मे display पानी क्ला, echo invalid choice please enter the valid option अपडेन print पा� so, case statement and while loop will be closed. So, this is the program. So, this program we will run. First, we will change the program to the executable file. We will use the ch mode option. And, if you look at the execute, we will use the dot slash csprogram4.sh. If you look at the enter, we will display the options. Okay, first choice we will use 1. We will use 1. We will use 1. We will use 1. One अपडेट करते हैं इनके पास इन्हें current date एनो आद प्रिंट आयर के ओके इंगला सो नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट पनी पाकला सेकेंड ऑप्शन पास इन्हें हम देना नमले के current user name इलेया सो वंदे टू बेसिक टू प्रो तमिल आद नाला वंदे टू user names display आयर के third option वंदे टू list files इन द current directory सो नमले third option three अपडेट करते हैं अपडेट ना नमले के इरके कुड़िया files ये लामे display 
ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டரிஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ என்னோட கரண்ட் டேரக்டரியில் வந்துட்டு பிஎஸ்சி சிஎஸ்டிஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது மட்டும்தான் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது அதோட பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்துட்டு ஃபைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆகிரும் ஸோ எவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராம் இப்போ ஃபிஃப்த் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ரைட் அ ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்துட்டு ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சம் டெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு சம் ஸ்பெசிஃபிக் டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் சம் ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்னை மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அண்டு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணணும் வேர்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும் லைன்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லைனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டாவாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபில்டர் கமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது நம்ம ஃபோர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிப்பு சார்ட்டு டபிள்யூசி அண்ட் டிஆர் ஓகே டேரெக்டாக கோடிங் போயிடலாம் ஒன்று ஒன்று அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வேணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் சம் செட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஆப்பிள் பனானா கிரேப் ஆரஞ்ச் ஆப்பிள் கிரேப் லெமன் பனானா லெமன் ஆரஞ்ச் கிரேப் லெமன் ஆரஞ்ச் அப்படின்ட்டு சம் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லைன் பை லைனாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லைன்ஸ் இருந்தால் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபோர் லைன்ஸ் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரிப் கமெண்ட் பார்க்கலாம் கிரிப் கமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஸ்பெசிஃபிக் வேர்டை வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு மேட்சிங் பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் மேட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் வந்துட்டு கிரிப்போட ஒர்க்கு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு கிரிப்பு கமெண்டில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேர்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த வேர்டு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் எக்கோ லைன்ஸ் கண்டெய்னிங் த வேர்டு கிரேப் எக்கோ டெக்ஸ்ட் பைப் லைன் சிம்பிள் கிரிப் கிரேப் கிரேப்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை மேட்ச் பண்ணுற லைன்ஸை மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆஃப் லைன்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ எக்கோ சார்ட்டட் லைன்ஸ் எக் எக்கோ டாலர் டெக்ஸ்ட் பைப் லைன் ஷார்ட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டபிள்யூசி கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டபிள்யூசி கமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ணும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வேர்ட்ஸை கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டபிள்யூன்னு மென்ஷன் பண்ணோம் லைன்ஸை கவுண்ட் பண்ணோன்னா எல் மென்ஷன் பண்ணோம் கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு சி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு கமெண்டும் நம்ம கொடுக்கலாம் எக்கோ வேர்ட் கவுண்ட்டு எக்கோ டெக்ஸ்ட்டு பைப் லைன் சிம்பிள் டபிள்யூசி ஹைஃபன் டபிள்யூ எக்கோ லைன் கவுண்ட்டு எக்கோ டாலர் டெக்ஸ்ட்டு பைப் லைன் டபிள்யூசி ஹைஃபன் எல்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது கேரக்டர் கவுண்ட்டுக்கு வந்துட்டு டாலர் டெக்ஸ்ட்டு பைப் லைன் சிம்பிள் டபிள்யூசி ஹைஃபன் சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டிஆர் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் கமெண்ட் சொல்லுவோம் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படின்னா சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்லேருந்து சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு எல்லாமே லோயர் கேஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அப்பர் கேஸாக நம்ம மாற்ற போகிறோம் அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக இருக்கக்கூடியத
நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிரேப் கமாண்ட் மேட்ச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் தான் ஸோ த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் சார்ட்டர்டு சார்ட் கொடுத்துருந்தோம் ஆல்ரெடி சார்ட்டர்டில் தான் இருக்குது நீங்கள் சார்ட்டர்ட் இல்லாத டெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இங்கே சார்ட் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து வேர்ட் கவுண்ட் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் கவுண்ட் காட்டுது அண்ட் லைன் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்குது அண்ட் கேரக்டர் கவுண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஓகே கரெக்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம லோயர் கேஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்பர் கேஸ் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸாக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபிஃப்த் ப்ரோக்ராம் ஓகே இப்போ சிக்ஸ்த் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் ப்ரோக்ராம் ரைட் அ ஷேர் ஸ்கிரிப்ட் டு ரிமூவ் த ஃபைல்ஸ் விச் ஹேஸ் ஃபைல் சைஸ் ஹேஸ் ஜீரோ பைட்ஸ் ப்ராப்ளம் என்னென்னா வந்துட்டு நாம் ஜீரோ பைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதாவது எம்டியாக இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்துட்டு நம்மளை ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டெலிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளோட டேரக்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ பைட்ஸ் ஃபைல்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஃபைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைண்ட் அண்ட் ஆரம் ரெண்டு கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் கமாண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேரக்டரியில் இருக்கக்கூடிய எம்டியாக இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் அதாவது சைஸ் ஜீரோ இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச ஃபைல்ஸை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம் அப்படிங்கிற கமெண்ட் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபோல்டரில் ரெண்டு சாம்பிளுக்கு ரெண்டு எம்டியாக இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஜீரோ சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு உங்களோட ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு இல்லைனா வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணி டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் எதுவுமே டைப் பண்ணி நாம வெறும் எம்டி ஃபைல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுโกங்க சோ நான் இங்க பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு ஃபைல் சேவ் பண்ணிருக்கேன் சாம்பிள் 1 அப்புறம் வந்து சாம்பிள் 2 அப்படினு ரெண்டு ஃபைல் வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து நாம ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கோடிங் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்மளோட கமாண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து ஃபைண்ட் டாட் ஹைஃபன் டைப் எஃப் ஹைஃபன் சைஸ் ஜீரோ பைப் லைன் சிம்பிள் வைல் ரீட் ஃபைல் செமிகாலன் டூ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க அதாவது ஃபைண்ட் டாட் அப்படிங்கிற சிம்பிள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரண்ட் டேரக்டரி அண்ட் சப் டேரக்டரிஸில் இருக்கக்கூடிய எம்டியாக இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் நம்ம டைப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு எஃப்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபைல் இல்லையா ஸோ டைப் வந்துட்டு ஃபைலாக இருக்கணும் அண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டைப் வந்துட்டு எஃப் சைஸ் வந்துட்டு ஜீரோ இருக்குது கூடிய ஃபைல்ஸை வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அது டாட் எதுக்கு கொடுக்குறோம் நல்லா கவனிங்க நம்ம இந்த டாட் கொடுக்கறது நம்மளோட கரண்ட் டேரக்டரி அண்ட் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப் டேரக்டரிஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸையும் ஃபைன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா நீங்கள் அந்த டாட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களோட சப் டேரக்டரிஸை கூட கொடுக்கலாம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக டேரக்டரி கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு எல்லா டேரக்டரியும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஃபைன் டாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சைஸ் ஜீரோ இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு <laughs> அதுக்கப்புறம் இது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக எக்கோ ரிமூவ் டாலர் ஃபைலுன்னு கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் டன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா வைல்ட் லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் கமெண்ட் தான் இருக்குது அதை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூனு ரெண்டு ஃபைலை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா எம்டியா ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம டெலிட் பார்க்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ஃபைலை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூ இதில் எம்டியாக இருக்குது நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட கோடிங்கை ரன் பண்ணலாம் இதுதான் வந்
different directory. So, I will check the same thing. So, I will create the two files. So, what do we do with the remove command? We will delete the permanent. We will save the file in the bin. That's why we have to use the coding a little careful. If you mention the coding, you can mention the size 0. We have to use all the files in the current directory. So, you can mention the size 0 in the current directory. Next, we can see the program 7. So, what is the program 7? Write a cell script to find the sum of individual digits of a given number. The problem is that we have to give a number. That is some digits of a number. That is 1, 2, 3, 4. That is a number. That is a number of individual digits. That digits will be summed and printed. So, this is our program. So, let's look at the program. So, what do we do with the program? Now, we have 4 digits number. 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 That's why we add that. So, what do we do now? For example, we add a number of 1, 2, 3, 4. What do we do now? What do we do now? We add a first step. We add a modulus of 10. We add a modulus of 10. We add a reminder. So, if you look at the reminder, we add a 4. We add a sum of 4. We add a sum of 4. We add a sum of 0. So, sum of 0 plus 4. So, sum of 0 plus 4. फोर अपडिंग करते ना फोर न करेगो आधे कापर वंदे टू वन टू थ्री फोर नंबर वंदे टू ना हमें टेन नाले डिवाइड पानो सो टेन नाले डिवाइड पानो बोधे ना हमलोग के क्वेश्चन करेगो क्वेश्चन पतिंग अपनी ना रिमाइंडर तावत्तर का कोडिया नंबर करेगो वन टू थ्री न करेगो ओके बा सो वन टू थ्री ये वंदे टू न अधिक अपल अगेन वंदते इनोर दरवे न पना पोरो ना इधे सेम डिजिटल वंदते मॉडलस टेन कंडर पुरचिंग ना थ्री करेको थ्री ये फोर कोड ऐड पानो अगेन डिवाइड पानिंगा अपनी ना वन टू न मटर करेको अधिक अपर मॉडलस कंडर पुरचो अपनी ना नमल के रिमाइंडर टू करेको टू वा वंदते नमे थ्री प्लस फोर प्लस टू कोड ऐड पानी क्ला, ओके बा, आधे कपर वन टू वंदे टू नम्मे डिवाइडेड बाय टेन पनो अब डी ना नमल को वन नन करेको, ओके, अगेन वंदे टू मॉडलस कंडर पुरचिंगे अब डी ना नमल को वन करेको, आंधे वन ना वंदे टू नम्मे नम्मे ऑलरेडी सम फाइन पनेर कोलिया फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन कोड ऐड पानी क्ला आधे कपर वन ने निगा डिवाइड पढ़ी गया अपनी ना नंबर नमल को जीरो करेको सो ये पप्पा वाले को नमल वाले लूप वंदे टा आइट्रेट आगनो अपनी पाती के ना नंबर वंदे टे ग्रेटर देन जीरो वार करवारी को ना ओके बा सो इधर वंदे टे नमो वाइल लूप लगा पड़ा पड़ो डायरेक्ट आ कोडिंग पहला फर्स्ट यूजर के टंडे नंबर गेट पानी क्ला एको एंटर एन नंबर रीड नम अपडिंग रे वेरिएबल ला इधर वंदे टे सम ऑफ डिजिट्स अपडिंग रे फंक्शन को वंदे टे नम्मा पास पने ला सो सम ऑफ डिजिट्स नंबर ला वंदे टे नम्मा कुड़ करे वेरिएबल अदा द वैल्यू नम वैल्यू वंदे टे नंबर अपडिंग रे वेरिएबल ला � आधे कपरा वन देते वाइल्ड लूप लगा ना बोल पोरो इनाक सोन्ने अंदर प्रोसेस चलाती वन देते वाइल्ड लूप लगा बोल पोरो नाला गाउडिंग है वाइल्ड नंबर ग्रेटर देन जीरो डू डिजिट आप डिंग रो वेरिएबल लगा ना हम डिजिट से स्टोर पना पोरो सो डिजिट इक्वल टू नंबर मॉडलस टेन सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय टेन ओके बा वाइल्ड लूप मुन्जा कपरो नमक सम कर चुर कोलिया आधा वंदे टू प्रिंट पने ला सो एको सम ऑफ डिजिट सम इवलो आधा वंदे टू कोडिंग सो इन द कोडिंग रोम्बे सिंपल आना कोडिंग ना जस्ट डिव मॉडलस करने पड़ी करो एंड सम वंदे टू � अब डीन सेव पनेर क्या? तो इन द प्रोग्राम का फर्स्ट एक्सेक्यूटेबल फाइल आना हम चेंज पन रखते कुछ सीह मोड कर देला, तो सीह मोड ओके, आधे कपर वंदे टे नाम इन द प्रोग्राम रन पन रखते कुछ डॉट स्लैश सीएस प्रोग्राम सेवन डॉट एसकेचन कर दे, एंटर कर दिंगे अब डी ना नमले कुछ नंबर के को, तो अंदर नंबर पतिंगे � इधर वैर और आउटपुट ट्राई पनी पाकला, सो इंगे वंदे टे ना टू थ्री वन फाइव अपडिंग कुड़ करें, सो नामल कोंदे लावन अपडिंग कर दे आंसर आए, सो इधर टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस फाइव वंदे टे नमकुड़ लावन अपडिंग कर दे, 
டிஸ்பிளே ஆச்சு ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எயித்து ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் எயித்து ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் அ செல் ஸ்கிரிப்ட் டு ஃபைண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் அமௌங்க் த கிவன் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூசிங் கமன் லைன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கமன் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நமக்கு நம்ம வந்துட்டு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது நம்ம வந்துட்டு யூசர் கிட்ட வந்து இன்புட் வாங்கணும் ஸோ இன்புட் வாங்கி செட் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்துட்டு கெட் பண்ணும் ஸோ செட் ஆஃப் நம்பர்ஸை கெட் பண்ணி அதில் எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ ஒரு பத்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பத்து நம்பரில் எந்த நம்பர் கிரேட்டர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் ஓகேங்களா இங்கே எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வேணாலும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ நம்பர் அப்படிங்கிறத இவங்க கொடுக்கவே இல்லை நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் இல்லையா டாட் ஸ்லாஷ் ப்ரோக்ராம் நேம் டாட் எஸ்ஹெச்னு கொடுத்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு நம்பர்ஸை கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வேல்யூஸை வந்துட்டு ரீட் பண்ணி நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் கமெண்ட் லைன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோடிங் போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் டாலர் ஆஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எக்கோ ப்ளீஸ் என்டர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ எக்ஸெட்ரா நம்பர் என் எக்ஸிட் ஒன் எஃப் ஃபைவ் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் ப்ளீஸ் என்டர் அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் அப்புறம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஸ்பேஸ் விட்டு என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்துட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு இப்போ வந்துட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு யூசர் வந்துட்டு ஃபோர் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மே அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் வேரியபிளில் போயிட்டு அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு டாலர் ஒன் நம்ம கமல் லைன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம கெட் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வந்துட்டு டாலர் ஒன் டாலர் டூ டாலர் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம லைனாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு வேல்யூஸையும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா டாலர் ஒன் அந்த வேல்யூவை நம்ம மேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளை அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு டாலர் ஒன்னு கொடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம மேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல் வேல்யூ வந்துட்டு அசைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூ கூட நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு ரீட் பண்ணி மேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது மேக்ஸ் வந்துட்டு நம்பரை விட கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுலாம் சப்போஸ் மேக்ஸை விட நம்பர் கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த மேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்பரை அசைன் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ கம்பேர் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸை ஸோ லூப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ஸாக ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்காக வந்துட்டு ஃபார் நம் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் இன் டாலர் அட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த டாலர் அட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டாலர் ஒன் டாலர் டூ டாலர் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ரீட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் நம் இன் டாலர் அட் டூ இஃப் நம் வந்துட்டு கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ் தென் மேக்ஸுக்கு நம்ம நம் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எஃப்ஐ டன் ஓகேவா இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஃபார் லூப் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார் லூப் தான் இது போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணிடும் ஃபைனலாக வந்துட்டு மேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னவோ அது இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் எக்கோ த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இஸ் மேக்ஸ் இவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க சிஹெச் மோட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது அதாவது டாட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ் ப்ரோக்ராம் எயிட் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா 12 space uh, 25 space 31 ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ என் கொடுத்துட்டு ஜஸ்
ப்ராப்ளம் என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு பேலின்ரோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்துட்டு என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு யூசர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு பேலின்ரோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு பேலின்ரோம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேடம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ரிவர்ஸ் எம் ஏ டிஏஎம் ரெண்டுமே சேம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் அண்ட் அதோட ரிவர்ஸும் சேமாக இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பேலின்ரோம்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்து வேணாலும் ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே வேர்டு தான் வரும் அதுதான் பேலின்ரோம் இப்போ கோடிங் போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு மெயின் ஸ்கிரிப்டில் யூசர் கிட்டே இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வாங்கி அந்த ஸ்ட்ரிங்கை எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எக்கோ என்டர் த ஸ்ட்ரிங் ரீட் எஸ்டிஆர் நெக்ஸ்ட்டு ரிவர்ஸ்டு அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளில் எஸ்டிஆரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான கோடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு எக்கோ எஸ்டிஆர் பைப் லைன் சிம்பிள் ஆர்இவி கமாண்ட் ரிவர்ஸ் கமாண்ட் இங்கே எஸ்டிஆர் வேரியபிளில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை பைப் லைன் சிம்பிள் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் கமாண்டுக்கு பாஸ் பண்ணும் ரிவர்ஸ் கமாண்ட் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ரிவர்ஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை ரிவர்ஸ் வேரியபிளில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த லைனோட ப்ராசஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் நம்ம கொடுத்த யூசர் கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கு வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் எஸ்டிஆர் வேரியபிளை பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கு வந்துட்டு நேராக இருக்கும் அண்ட் ரிவர்ஸ்டு ஸ்ட்ரிங்கு வந்துட்டு ரிவர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டிஆர் வேரியபிள் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கும் ரிவர்ஸ்ட் வேரியபிள் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கும் சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா யூசர் கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு பேலின்ரோம்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் எஸ்டிஆரும் அண்ட் ரிவர்ஸ் டு வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேமாக இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் அ பேலின் ரோம் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்துட்டு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் இஃப் எஸ்டிஆர் ஈக்குவல்ஸ் ரிவர்ஸ்ட் தென் எக்கோ ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் இஸ் அ பேலின் ரோம் ஹெல்ஸ் எக்கோ ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் இஸ் நாட் அ பேலின் ரோம் அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் நைன் டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபைல் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனுக்கு நம்ம போய்க்கலாம் ஸோ சிடி ஸ்பேஷியல் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைலை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சிஹெச் மோடு கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு டாட் ஸ்லாஷ் ப்ரோக்ராம் நைன் டாட் எஸ்ஹெச்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவுட் புட் காமிக்கும் அதாவது என்டர் த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்குது ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா மேடம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன் எம்ஏடிஏஎம் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா மேடம் இஸ் அ பேலின் ரோம் ஸோ மேடம் இஸ் அ பேலின் ரோம் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ வந்துட்டு பேலின் ரோம் இல்லாத வேர்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே ஹலோ அப்படின்னு வேர்டு கொடுக்குறேன் ஹெச்இஎல்எல்ஓ கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்ததுமே எஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு நாட் அ பேலின் ரோம் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ கரெக்டாக அவுட் புட் வந்துச்சு இதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டென்த் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் டென்த் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா ரைட் அ செல் ஸ்கிரிப்ட் டு பிரிண்ட் த மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் ஆஃப் த கிவன் ஆர்குமெண்ட் யூஸிங் ஃபார் லூப் ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூசர் கமன் லைன் ஆர்குமெண்ட்டில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூவோட அதாவது அந்த நம்பரோட மல்டிபிளிகேஷன் டேபிளை நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எப்படி மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா இல்லைனா வந்துட்டு டூ டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் ஃபோர் இந்த மாதிரி கூட இருக்கும் எக்ஸெட்ரா டென் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு எப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு யூசர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் டேபிள் என்னவோ அதை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேரெக்டாக கோடிங் போயிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆர்குமெ
ஐயையும் அண்ட் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற நம்பரை நம்ம ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு நம்பர் இன்டு ஐ அப்படிங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்டை வந்துட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூசர் வந்துட்டு டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா டூ எக்ஸ் சிம்பிள் அதாவது இன்டூ சிம்பிள் கொடுத்துட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு டூ டூ இன்டூ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டூ இன்டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ நம்பர் அந்த எக்ஸ் சிம்பிள் கொடுக்கோங்க ஸ்மால் எக்ஸ் சிம்பிள் அப்புறம் ஐ ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ அங்கே பிரிண்ட் ஆகும் இவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த ஃபார்லூப் மட்டும் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு எப்படி பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு நான் சிஎஸ் ப்ரோக்ராம் டென் டாட் எஸ்ஹெச் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிஹெச் மோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் வந்துட்டு டாட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ் ப்ரோக்ராம் டென் டாட் எஸ்ஹெச்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வேறு வேல்யூ கூட கொடுத்து பார்க்கலாம் கரெக்டாக வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வேணால் நீங்கள் கொடுத்து பார்க்கலாம் கண்டிப